ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ലിനക്സിൽ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഓവർ വ്യൂ ഓഫ് യൂണിക്സ് ആൻഡ് ലിനക്സ് ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിക്സ് ലിനക്സ് ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് ലിനക്സിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്താണെന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുൻപ് വാട്ട് ഈസ് ദ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ യൂണിക്സ് ആൻഡ് ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ പോർഷനൂടെ നോക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ലിനക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഞാൻ ആദ്യമേയുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് എ റെഫറൻസ് മോഡൽ ഫ്രം യൂണിക്സ് യൂണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ റെഫറൻസ് മോഡലാക്കി എടുത്താണ് ലിനക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആർക്കിടെക്ചറും ലിനക്സിൻ്റെ ബേസിക് ആർക്കിടെക്ചറും യൂണിക്സിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറും അതുപോലെ ഫീച്ചേഴ്സും എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് ദ സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഇനി ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് അനദർ വേർഷൻ ഓഫ് യൂണിക്സ് യൂണിക്സിൻ്റെ അനദർ വേർ ഓക്കെ ഇനി ഈ യൂണിക്സും ലിനക്സും തമ്മിലുള്ള മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിനക്സ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് യൂണിക്സ് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ലിനക്സിൻ്റെ പല ഡിസ്ട്രിബ്യൂ ലിനക്സിൻ്റെ പല ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും കം പ്രൈസ് വെച്ചുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ കോസ്റ്റ്ലി പക്ഷേ അത് കോസ്റ്റ്ലി അല്ല പ്രൈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചീപ്പ് ആണ് യൂണിക്സിനേക്കാളും മറ്റ് ഏതൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനേക്കാളും ചീപ്പറായിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസാണ് ലിനക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഏതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൂൾസും ലിനക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ആയ സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഫോട്ട് ആൻഡ് പാസ്കിൽ ഇതെല്ലാം ലിനക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ആയ എ എ ഡബ്ല്യു കെ പേൾ പൈത്ത പൈത്തൺ ഇതെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ പാഷേ എന്ന് പറയുന്ന വെബ് സെർവർ വെബ് സെർവേഴ്സ് ലിനക്സിൻ്റെ ലിനക്സിൻ്റെ ലിനക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ിലുണ്ട് അതുപോലെ ബ്രൗസേഴ്സ് നെറ്റ്സ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രീ ബ്രൗസർ ലിനക്സിലുണ്ട് എല്ലാം ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ യൂണിക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് മിനിമം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വേണ്ട ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം ബി ആണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ലിനക്സിന് നൂറ്റി അൻപത് എം ബി ഓക്കെ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം ബി ഹാർഡ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സ്പേസും എയ്റ്റ് എം ബി റാമും മതിയാകും ഓക്കെ ഇനി അത് ഇനി ഒരു ടേബിളാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ലിനക്സും യൂണിക്സും അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് സോ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ് എടുത്താണ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് സോ ലൈസൻസിങ് ആണെങ്കിൽ ലിനക്സ് ഫ്രീലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് യൂണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസീവ് ലൈസൻസ് ലൈസൻസിങ് ആണ് ഇനി ഷെൽ എന്താണ് എന്ന് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഷെൽ അവൈ ലിനക്സിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷെൽ ബാഷ് ഷെല് പി ഡി കെ എസ് എച്ച് ടി സി എസ് എച്ച് എ എസ് എച്ച് ഇത്രയും ആണ് അവൈലബിൾ യൂണിക്സിൽ ബോണ് കോണ് സി ഒക്കെയാണ് ലിനക്സിലും ഇതെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് റെഡ് ഹാറ്റ് ക്യാൽഡറ ഡെബെയൻ സൂസി ഇതൊക്കെയാണ് ലിനക്സിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ദെൻ യൂണിക്സിൻ്റെ എ ടി ആൻഡ് ടി അൾട്രിക്സ് സൺസൊളാരസ് സെനിക്സ് ഐറിക്സ് ഇത്രയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് യൂണിക്സിൻ്റെ അവൈലബിൾ ഓക്കെ ഇനി ദിസ് ഇസ് ദ ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് ലിനക്സ് ഓക്കെ ഒരു ലിനക്സ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറാണ് സോ ഇന്നറായിട്ടുള്ളത് ഹാർഡ്വെയർ ആണ് ദെൻ അതിന് ഔട്ടറായിട്ട് കേണൽ ദെൻ അതിന് ഔട്ടറായിട്ട് ഷെൽ മോസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഔട്ടറായിട്ട് ടൂൾസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണെന്ന് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിവൈസസിനെയാണ് പെരിഫറലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഡിവൈസസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയർ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഹാർഡ്വെയർ ആണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള സി പി യു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവർ റാം അത് ആ ഡിവൈസസിനെയെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ എന്നാണ് ഓക്കെ ദെൻ അതിന് ഔട്ടറായിട്ട് വരുന്ന കേണൽ കേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു
ശരിക്കും കേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് സി ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയ കുറേ കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഈ കേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ സി പ്രോഗ്രാംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയറുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ Uh, there is only one kernel for each system. One system, that is one Linux operating system, is one kernel. That is one operating system, that is another kernel. So, if you have one system, you can use one kernel. That is our memory loaded. Okay, that is our memory loaded. That is our memory loaded. That is our memory loaded. That is our RAM primary memory loaded. That is our kernel loaded. ഓക്കെ ദെൻ അത് അങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ റിസോഴ്സസിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മാനേജ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ യൂസേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ഓരോ ഓരോ യൂസേഴ്സിന് ഓരോ പ്രോസസ്സിനും എത്ര ടൈം റിസോഴ്സസിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ പ്രയോറിറ്റി ഏത് യൂസറിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഏത് പ്രോസസ്സിനാണ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഹാർഡ്വെയറിലേക്കുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ യൂസർ റിലേറ്റഡ് എല്ലാ കാര്യ കാര്യങ്ങളും ഡയറക്റ്റ് ഹാർഡ്വെയറുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് കേണലാണ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മേജർ കമ്പോണൻറ്റ് ഓർ കോർ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇനി ഈ കേണൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസാണ് ഈ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ചോദിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ എഴുതണം ഒരു ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റ് ഇട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയത് ഓക്കെ ആ പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യത്തില്ല സോ ഇപ്പം ഈ നിങ്ങൾ കേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ടോ ആ ആ പാരഗ്രാഫിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓരോ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി നോട്ടഡ് മോർ ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷൻസാണ് ഇത് കേണൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ടു മാനേജ് ദ ഫയൽ സിസ്റ്റം ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു ടു മാനേജ് കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി നമ്മുടെ മെമ്മറി ഓപ്പറേഷൻസിനെ എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നു ടു കൺട്രോൾ ആക്സസ് ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതൊക്കെ ഡിവൈസസിനെ ഏതൊക്കെ യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ റിസോഴ്സസിനെ എപ്പോഴൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആക്സസ് കൺട്രോൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു ഇൻട്രപ്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സർവീസസിൽ വരുന്ന എറേഴ്സിനെയൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദെൻ കാരീസ് ഔട്ട് ഓൾ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ബിറ്റ്വീൻ ഫയൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ ഹാർഡ്വെയറും ഫയൽ സിസ്റ്റവും തമ്മിലുള്ള ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ എല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ റിസോഴ്സസിന് ഏതൊക്കെ ഈ റിസോഴ്സസിന് ഏതൊക്കെ യൂസേഴ്സിന് ഇന് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സിന് കൊടുക്കണം അതുപോലുള്ള റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എല്ലാം അതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും മാനേജ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ആരാണ് കേണലാണ് അതുപോലെ ടു ഷെഡ്യൂൾ വേരിയസ് പ്രോഗ്രാംസ് റണ്ണിങ് ഇൻ മെമ്മറി ടു അലോക്കേറ്റ് സി പി യു ടൈം ടു ഓൾ റണ്ണിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓക്കെ ടു ഷെഡ്യൂൾ വേരിയസ് പ്രോഗ്രാംസ് റണ്ണിങ് ഇൻ മെമ്മറി ടു അലോക്കേറ്റ് സി പി യു ടൈം ടു ഓൾ റണ്ണിങ് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ഒ എസിലൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അതായത് കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് കറണ്ട്ലി റണ്ണിങ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ സി പി യുവിന് ഒരേ ഒരു സമയം ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ എടുത്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അത് വെയ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിനെ എടുത്ത് നോക്കണം ദാറ്റ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഓൾസോ ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ വിച്ച് കേണൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു പക്ഷേ ലിനക്സിലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ കേണലാണ് ഇതെല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് കേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് റിട്ടേൺ ഇൻ സി ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയറുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും ഇനി ഷൽ അതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും കേണലിൻ്റെ ഔട്ടറായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഷെൽ ഷെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാമാണ് ശരിക്കും അത് കേണലിനും യൂസറിനും ഇടയ്ക്ക് ഉള്ള ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആയിട്ടാണ് അതായത് കേണലാണ് ഡയറക്റ്റ് ഹാർഡ്വെയറുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കേണലിലേക്ക് നമ്മുടെ യൂസറിൽ നിന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ കേണലിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഷെല്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ
ഫോർ ഈച്ച് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ലിനക്സ് അറ്റ് എനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം ഷെൽ പ്രോഗ്രാംസ് ആർ റണ്ണിങ് അപ്പോൾ ഓരോ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെൽ പ്രോഗ്രാംസ് ആയിരിക്കും റണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരേ സമയം ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു ഷെൽ പ്രോഗ്രാം അനദർ പ്രോഗ്രാമിന് അടുത്ത ഷെൽ പ്രോഗ്രാമായിരിക്കും കേണലുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഷെൽ പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്കിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കേണൽ ഒരൊറ്റ പ്രോഗ്രാമായിരിക്കും ഷെൽ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എണ്ണം ഒരേ സമയം മെമ്മറിയിൽ റണ്ണിങ് ആയിരിക്കും കേണൽ പ്രോഗ്രാം എന്ന് കേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ എണ്ണയെ കാണത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ടൂൾസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഏറ്റവും എബോവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നത് അത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസാണ് അതും എഴുതിയേക്കുന്നത് സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്താണ് അതായത് നമ്മുടെ യൂസർ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ആപ്ലിക്കേഷനും ആണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വേഡ് അതല്ല അല്ലെങ്കിൽ എക്സൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൗസർ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നിന്ന് വരുന്ന കമാൻഡ്സ് ആദ്യം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഷെല്ലിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് ഷെൽ പ്രോഗ്രാം അത് റീഡ് ചെയ്ത് അതിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു കേണൽ കൊടുക്കുന്നു കേണൽ വിൽ ബി ഡയറക്ട്ലി ഇൻട്രാക്റ്റിങ് വിത്ത് ദ ഹാർഡ്വെയർ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ലിനക്സിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ സോ ഹാർഡ്വെയർ എന്താണ് കേണൽ എന്താണ് ഷെൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിഫറൻസും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഇന്ന് ഇത്രയും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഗൂ